Okay, good morning students. Today, as I as I told you yesterday, I have a, a really big announcement. First, on Thursday, not Tuesday, Thursday, pongan mucha atención, on Thursday, we are having our uh, speaking uh, review of the unit number four. Okay, disasters, number one, disasters, number two, um, past progressive, okay, affirmative, negative, and questions, okay, and next we are having uh, a little bit speaking of uh, some disasters like earthquake, uh, tsunami, things like that, you know, those that you have in your, in your kids box, okay, but uh, you have to practice Okay, you're speaking, you have to, to make questions and you have to answer questions. How, how are we doing this? Okay, in classroom, uh, sorry, in YouTube, I will have a YouTube live with you. I will make questions and you have to answer. And then you have to make questions to any partner and your partner has to answer your question, ok? Ahora lo diré en español para quienes necesitan esta ayuda en español. El día jueves, no martes, este jueves vamos a tener una revisión oral de los temas del, del bloque 4. Número 1, hablamos de los desastres. Número 2, el uso del pasado progresivo, afirmativo, negativo y preguntas. Speaking, recuerda, speaking. Y también vamos a hablar acerca de algunos desastres que tenemos en nuestro Kids Box, como earthquake, volcanes y tsunamis, ¿ok? ¿Cómo va a ser la dinámica? Eh, a través de YouTube Live yo voy a estar haciendo pregunta, una pregunta y todos tienen que responder. Para responder me vas a poner la respuesta y abajo tu nombre y apellido. Así yo sabré quién está contestando, ¿ok? La participación en este caso sí va a contar. La transmisión en vivo va a ser... El día jueves desde las 10 de la mañana, si Dios nos lo permite, así será. Yo pondré en Classroom eh, el anuncio hoy y el día jueves en la mañana voy a estar anunciando a qué hora realmente voy a estar. Si es que es a las 10, perfecto. Y si no, yo estaré comunicando a través de Classroom, ¿ok? Creo que eso fue lo que dije en inglés. Ahora en español vamos a trabajar un momento para ayudarles a practicar. El día de mañana no les mando tarea, por lo tanto la tarea que les mando hoy es para que practiquen y usted, con la temática que usted guste, también pueden ponerse a practicar e investigar. Recuerden que van a hacer preguntas con el uso de pasado progresivo y las respuestas evidentemente tienen que ser con pasado progresivo afirmativo o negativo, ¿ok? Vamos a practicar entonces un poco. First and number one, complete the sentences with was or were and the past of the words in the parentheses okay number one i was sailing in my boat when the storm began okay en este caso tenemos el verbo con ing sailing y tenemos el pronoun i como yo les había enseñado cuando estábamos en el bilingüe el pronoun i está acompañado del verbo to be en past que es was i was okay y al lado del verbo ing sería i was sailing Okay, yo estaba navegando en mi bote cuando la tormenta empieza o empezó. Empezó. Recuerda que el verbo después del when es con past. Chequea las fórmulas mucho, te va a servir eso. Okay? Number two. You space talking to your friends when the cab space. Esta te voy a ayudar yo. Okay? A ver si me permite escribir. No me permite escribir, pero ya, yo lo voy a decir, ¿ok? You, déjame ver si puedo hacer un comentario aquí. Ok. You were talking to your friends when the calf arrived. Este es verbo eh, regular, por eso encontramos con una de you were. Talking to your friends when the cab arrived, ¿ok? Very good. Y así tienes que hacer con cada una de las oraciones que tenemos aquí. Ustedes las estructuras, las fórmulas de cómo se tienen que hacer, ya las tienen. Solo tendrían que refrescar y recordar porque el día jueves, como les digo, tenemos esta tarea oral, ¿ok? 
Después de que hayas completado todas y cada una de estas oraciones, okay, you have to write the, these numbers in this box. Okay? For example, I was sailing in my boat when the storm began. Where is the picture of a storm and a boat? Where is the picture? ¿Dónde está el dibujo de un bote y de una tormenta? Aquí Kids Fox ya nos da una pista. Here is number one. ¿Lo ves? ¿Cuál es el, nombre del, el número de la oración? Este es el número uno. Entonces, como corresponde, este box va con el número uno. ¿okay? En mi caso, la que yo hice. You were talking to your friend when the cab arrived. O sea, necesito una persona hablando y un cab arriving. ¿Ok? Tenemos, here is the cab and he, uh, here are the friends. Number two. Voy a agarrar el comentario. Number two. ¿Ok? Easy, right? Sencillísimo. Espero que hagan las capturas primero de este uh, ejercicio. Voy a esperar unos segundos. Ya se acuerdan, ¿no es cierto? Cinco segundos, si no. Zero. Ok. Number two. Ok, write the numbers, es lo que yo les acabo de decir. Number three. Draw a picture and write a sentence about something that happened to you. Use was or were an ing and the past. Ponga mucha atención. Use, was, over, ing, and the past. Es decir, use el pasado. Hasta la saciedad ha sido estudiada de pasado progresivo, ¿no es cierto? Perfecto. Primero haga el dibujito. Recuerde que tiene que ser dos acontecimientos. Es un dibujo, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de una persona conversando, pero también es un auto llegando. Son dos acontecimientos en una sola escena. Aquí es exactamente igual. Puedes dibujarte jugando Fortnite, ya sé quién va a estar jugando Fortnite mientras eh, se va a dibujar jugando Fortnite. De joven Vilches ya está más que visto. Um, jugando Fortnite, pero también haciendo la tarea. O durmiendo, pero también comiendo. Imagínate esa escena si estás durmiendo, estás comiendo. No, hay que ser activos muchachos. Eh, tal vez jugando con tu hermanito. Mientras practicas el inglés, recuerda que son dos acontecimientos. Ya les di tres ejemplos, ¿ok? Tienes que usar was, were. Las fórmulas que hemos tenido hasta la saciedad, por favor, revísalas. Revisémoslas. Si no nos acordamos, búsquenlas en YouTube. Pero es menester, es necesario que utilicemos las fórmulas. Si no, no hemos alcanzado lo que se está pidiendo, ¿ok? Perfect. Anna, después de que tú termines de, de dibujar, escribes aquí las oraciones. How many sentences? Let's say four sentences, ¿ok? Four sentences. Van a ser cuatro oraciones en pasado progresivo, ¿ok? Awesome. Eso es lo que van a tener que hacer. Esto lo vamos a trabajar el día de mañana, no hoy. Ah, ya querían. <ríe> si sí los conozco. Entonces, eso vamos a trabajar el día de, de hoy. Por favor, voy a subir ya la asignación en Classroom. Les quiero ver eh, trabajando esto y practicando para el día jueves. Tratemos de ser puntuales el día jueves a la hora que esté designada. Por ahora yo designo a las 10 de la mañana en Classroom. Lo estaré publicando dependiendo de la hora en cómo estemos, ¿ok? Goodbye students, have a nice day and see you soon.